வெல்கம் டு ரேபிட் ஃபயர் சேனல் நாம் இன்றைக்கி காரங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் காரங்கள் காரங்கள் அப்படின்றது என்னதுன்னா ஒரு பொருளை வந்து நீரில் கரைக்கிறப்ப அந்த பொருள் வந்து நீரில் கரைஞ்சி ஹைட்ராக்சைடு அயனியை கொடுத்து கொடுத்துச்சுன்னா அதுதான் காரங்கள் இந்த காரங்களுக்குன்னு ஒரு சில முக்கிய பண்புகள் இருக்குது அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து க இந்த காரங்கள் வந்து கசப்பு சுவை உடையது இன்ட்ரோ கிளாஸ்லேயே சொன்னது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு காரம் கா கசப்பு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காரங்கள் வந்து சோப்பு சோப்பு எப்படி இருக்கும் வலுவழுப்பாக இருக்கும் அப்போனா வலுவழுப்பானவை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து காரங்களோட பிஹெச் வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா ஏழை விட அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ஏழு புள்ளி ஒன்றுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மதிப்புள்ள பிஹெச் வேல்யூ எல்லாமே காரங்கள் இந்த காரங்கள் வந்து சிவப்புலிட்மஸ் தாளை நீளனமாக மாற்றக்கூடிய தன்மையுடையதாக இருக்குது அடுத்து காரங்களை வலிமையோட அடிப்படையில் இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வலிமை மிகு காரங்கள் மற்றொன்று வலிமை குறைந்த காரங்கள் வலிமை மிகு காரங்கள்னா அந்த பொருளை வந்து நீரில் கரைக்கிறப்ப அது வந்து ஃபுல்லாகவே அயனி ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து வலிமை மிகு காரங்கள் ஓரளவுக்கு மட்டும் அயனி ஆச்சுன்னா அது வந்து வலிமை குறைந்த காரங்கள் வலிமை மிகு காரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து என்ஏஓஹெச் கேஓஹெச் வலிமை குறைந்த காரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் சிஏஓஹெச் டூ அடுத்து காரத்துவத்தோட அடிப்படையில் காரங்களை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் என்னென்னா ஒரு காரத்துவ அமிலம் இரு காரத்துவ அமிலம் முக்காரத்துவ அமிலம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஒரு காரத்துவ அமிலம் ஒரு காரத்துவ அமிலம் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா நீரில் வந்து அந்த ஒரு பொருளை கரைக்கிறப்ப ஒரே ஒரு மூலக்குறுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஹைட்ராக்சைடு அயனியை தரும் ஹைட்ரஜன் இல்லை ஹைட்ராக்சைடு அயனியை தரும் ஒரு ஓன் ஒரு ஓஹெச் மைனஸ் வந்து கொடுத்துச்சுன்னா அது ஒரு காரத்துவ அமிலம் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் நைட்ரிக் அமிலம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் ஹச்சிஎல் நைட்ரிக் அமிலம் ஹச்என்ஓ த்ரீ அடுத்து வந்து இருக்காரத்துவ அமிலம் இருக்காரத்துவ அமிலம் என்னென்னா நீரில் கரைக்கிறப்ப வந்து ரெண்டு ஹைட்ராக்சைடு ஐனியை கொடுக்கணும் அதாவது ரெண்டு ஓஹெச் மைனஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கந்தக அமிலம் கந்தக அமிலம்னா ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கார்போனிக் அமிலம்னா ஹச் டூ சிஓ த்ரீ அடுத்து முக்காரத்துவ அமிலம் இது வந்து நீரில் கரைக்கிறப்ப மூணு ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளை வந்து கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்துச்சுன்னா அது முக்காரத்துவ அமிலம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாஸ்பாரிக் அமிலம் ஹச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஏஎல் ஓஹெச் த்ரீ அதாவது த்ரீ ஓஹெச் மைனஸை கொடுத்துச்சுன்னா அது ஓ முக்காரத்துவ அமிலம் ஒன்று ஒரு காரத்துவ அமிலத்துக்கு ஒரு ஓஹெச் மைனஸ் இரு காரத்துவ அமிலத்துக்கு ரெண்டு ஓஹெச் மைனஸ் முக்காரத்துவ அமிலத்துக்கு மூணு ஓஹெச் மைனஸ் அடுத்து இதோட பயன்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பயன்கள் நாலு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நாலே நாலு தான் இருக்குது இந்த நாலு காரங்களுக்கு மட்டும் பார்த்துக்கிட்டாலே போதும் ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ஏஓஹெச் சோடியம் சோப்பு சோ சோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து சோப்பு தயாரிக்க பயன்படுகிறது ரெண்டாவது வந்து கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு கால்சியமாக நமக்கு தெரியும் சுண்ணாம்பு சுண்ணாம்பு நமக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் வெள்ளை அடிக்கிறதுக்கு கட்டிடங்களுக்கு வந்து வெள்ளை அடிக்க பயன்படுத்துவோம் அதுதான் இதோட வாய்ப்பாடு சிஏஓஹெச் டூ அடுத்து ஒன்று வந்து மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு எம்ஜிஓஹெச் டூ இது வந்து அமில நீக்கியாக பயன்படுது அமில நீக்கினா ஈனோ செலுசில் இந்த மாதிரி இது வந்து நமக்கு வந்து ஆயில் ஃபுட் வந்து அதிகமாக சாப்பிட்றப்ப நமக்கு வந்து நெஞ்சிரிச்சலாக இருக்கும் அது வந்து நீக்கிறதுக்காக அந்த அமிலத்தன்மையை சமன் செய்கிறதுக்காக பயன்படுறதா அமில நீக்கி அடுத்து ஒன்று வந்து அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் இது வந்து எதுக்கு பயன்படுதுன்னா கரைகளை வந்து நீக்கிறதுக்கு அடுத்து அல்கலி இது ரெண்டும் இம்பார்ட்டன்ட் அல்கலியும் அமில நீக்கியும் என்னென்னு சொல்கிறேன் அல்கலி நீரில் கரைகிற காரங்கள் எல்லாமே அல்கலி ஒரு காரத்தை வந்து நீரில் கரைக்கிறப்ப அது கரைஞ்சிருச்சுன்னா அது வந்து அல்கலின்னு சொல்கிறோம் இதை இப்படி மாற்றி சொல்லலாம் எல்லா அல்கலியுமே காரங்கள் கரைகிற எல்லா காரமே அல்கலினா அப்போ அல்கலி எல்லாமே காரமாக தான் இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ஏஓஹெச் கேஓஹெச் ஆனால் எல்லா காரங்களுமே அல்கலியாக இருக்காது ஏன்னா எல்லா காரங்களுமே நீரில் கரையும்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சில நம்ம வலிமை மிகு வலிமை குறையில் வந்து பார்த்தோம் ஒரு சிலது மட்டும் அயனியாகும் ஃபுல்லாக ஒரு சிலது வந்து பகுதி அளவு தான் அயனியாகும்னு ஃபுல்லாக அயனியாகிறது தான் அல்கலிகள் பாதியாக அயனி ஆகிற எதுவுமே அல்கலி கிடையாது இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை ட்விஸ்ட் பண்ணி கொஸ்டின்ல இருந்து கேட்பாங்க அல்கலிக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ஏஓஹெச் கேஓஹெச் காரங்களில் அல்கலி அல்லாதவைக்கு எடுத்துக்காட்டு ஏஎல் ஓஹெச் த்ரீ இஜெட் என் ஓஹெச் டூ 
அடுத்து ஒன்று வந்து அமில நிக்கி அமில நிக்கி அப்படின்றது வந்து அமிலத்தன்மையை சமன் செய்யக்கூடிய ஒரு பொருள் நம்ம வந்து இப்படி நான் அதை முன்னாடியே சொன்னேன்ல எண்ணெய் பலகாரங்களை வந்து நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்றப்ப நெஞ்செரிச்சல் வரும் அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம்னா ஈனோ ஜெலுசில் இந்த மாதிரி வந்து அமில நீக்கிகளை வந்து நம்ம பயன்படுத்தி அந்த நெஞ்செரிச்சலை வந்து போக்கிக்குவோம் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு அவ்வளோதான் அல்களையும் அல் அமில நீக்கியும் இந்த காரங்களில் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்க என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்